കരുണാമയനായ അള്ളാഹു സുബാനുടെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ خاتم النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يودي اتباع رسول جيبيدتنده يلا ميغلغلليلوم پغرتي كوندوم انسرچو كوندوم جيبيكيدمي ين ينودنا بوله نينغلوڈوم اورما پڑتگيانا وصيتو چيگيانا پريپٹا وشواسيگلے سہودرنگلے الله سبحانه وتعالى يودي مارگتل آئي كوندو പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും വിശ്വാസികളായ നമുക്കേവർക്കും സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹയൂലു യൗമൽ കിയാമ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബാനഹു വത്താല കിയാമത്ത് നാളിൽ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഐനൽ മുത്തഹാബൂ നഫി ജലാലി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ എവിടെയാണ് അല്ലോമ ഉലില്ലുഹും ഫീൽ ദില്ലി യൗമല ദില്ല ഇല്ലാ ദില്ലി ഈ കിയാമത്ത് നാളിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് എൻ്റെ തണൽ നൽകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ദുനിയാവിൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള തണലിൻ്റെ അമിഷം പോലും ലഭിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാരത്രിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവർക്ക് അറുഷിൻ്റെ തണൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും വേദനകളിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹവും സഹായ സഹകരണങ്ങളും നന്മയും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മിമ്പറുകൾ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രകാശം കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ട ആ മിമ്പറാകുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി സുഹതാക്കളും നബിമാരും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അഭിലാഷത്തോടുകൂടി അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതാണ് ആർക്കു മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യാതൊരു വിധ ലാഭേച്ഛയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആ മിമ്പർ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മിമ്പറിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ പല ആളുകളുടെ ഈ സ്നേഹം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അങ്ങനെ പോര സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം മഹബത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്നു പറയണം അത് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തുകൂടി ഒരാളിങ്ങനെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ റസൂർലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ 
ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യനോട് നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ ഇഷ്ടം നീ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് കും നീ എഴുന്നേറ്റു പോ ആ മനുഷ്യനടുത്തേക്ക് പോ എന്നിട്ട് നിന്റെ സ്നേഹം ആ മനുഷ്യനോട് നീ തുറന്നു പറ എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം ആരെയാണോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല അത് തുറന്ന് അയാളെ അറിയിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോഴും അകലെയായിരിക്കുമ്പോഴും ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നിർഗലിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്കു നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിമായ തന്റെ സഹോദരന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ അഭാവത്തിൽ അവന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ലഭിക്കും നിരാകരിക്കപ്പെടൂല കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിമായ വിശ്വാസിയായ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹലാസോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അയാളുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു മലക്കുണ്ടാകും ആ മലക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളാണോ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ സമയത്തെല്ലാം ഏതൊരു മുസ്ലിമായ സഹോദരന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയും മാത്രമല്ല ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആ മലക്ക് പറയുന്ന നിനക്കും അതുപോലെ ഉണ്ടാകും രണ്ടു പേർക്കും ഗുണമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കും ഗുണമാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ആരെയും നമ്മൾ പുച്ഛിക്കരുത് ആരെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് നന്മയിൽ നിന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന നന്മകളിൽ നിന്നും യാതൊന്നിനെയും നിന്നിസാരമായി കാണരുത് കേട്ടോ വലോ അൻതൽ നിന്റെ സഹോദരനായ ഒരു മനുഷ്യനോട് നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോലും നീ നിസ്സാരമായി കാണരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരാണെങ്കിലും ശരി സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യനാണോ അവനോട് മുഖപുഞ്ചിരിക്കുന്നതോടുകൂടി കാണുവാൻ പെരുമാറുവാൻ വിശ്വാസികളായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്വതക്കയായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ ആ പുഞ്ചിരിക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ മകുടോദാഹരണങ്ങളായി മാറാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സത്യവിശ്വാസിനികൾക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് തേടുകയാണ് എങ്കിൽ ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയെ കൊണ്ടും സത്യവിശ്വാസിനിയെ കൊണ്ടും അവന് ഓരോ നന്മകൾ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ഒരു ശരീരം പോലെയാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും നന്മയിലും വിശ്വാസികളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉപമ ഉദാഹരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ശരീരം പോലെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം രോഗബാധിതമായി പ്രയാസപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നാണ് ഞാൻ രോഗിയായാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി എൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ശിഫുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ 
അനേകമായിര വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഒരു സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അയാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് ഇന്നിന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുമായി എന്നെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നാൽ ഒന്ന് മൊബൈലിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു തന്നാൽ അയാളെടുത്ത് ഞാൻ പോകാം സഹായങ്ങൾ ചോദിക്കാം എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം എന്ന് പല ആളുകളും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് എനിക്കൊരു കത്ത് തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്കൊരു കത്ത് തന്നാൽ ഇന്നെന്ന ആളുകളെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം നമുക്ക് എന്താ ചെലവ് സഹോദരങ്ങളെ പേനയിലെ അല്പം മഷി ഒരു വെള്ളക്കടലാസ് ഒരു സൈന് ഇതാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം പക്ഷേ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരന്റെ കൂടെ അവന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ ആരെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മസ്ജിദ് നബവയിൽ ഒരു മാസം എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടം അതാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ആവശ്യവുമായി വന്നിട്ട് അവൻ്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രാവെന്നോ പകലെന്നോ വെയിലെന്നോ മഴയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനും ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ നന്മ നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിരാകരിക്കരുത് നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും പട്ടിണി കൊണ്ടും അവശത കൊണ്ടുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പിച്ചയാചിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഗതി കെട്ടാൽ എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും അതിലൊരു നന്മയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരാൾ തൻ്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ നടന്നു പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അയാളുടെ കാൽപാദങ്ങളെ അള്ളാഹു കാലുകൾ പതറുന്ന നാളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് കിയാമത്ത് നാളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതാപകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരും നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു ചാൻമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടു മുകളിലായി സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് ഉയർപ്പിന്റെ കണങ്ങളിൽ ഒലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്റെ സഹോദരന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു നന്മയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും നമുക്ക് അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് നന്മകൾ ചൊരിഞ്ഞു തരും ആ കഠിനമായ സൂര്യന്റെ താപത്തിൽ നിന്നും അർഷിന്റെ തണലം അള്ളാഹു നമുക്ക് വിരിച്ചു തരും ആ നന്മ വേണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൽ മുസ്ലിം അഹുൽ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ് കൂടപ്പുറപ്പാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു ശക്തിയാണ് അതാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ് ആ മുസ്ലിമായ സഹോദരനെ അവനൊരിക്കലും അക്രമിക്കുകയില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നാശത്തിലേക്ക് ഒരു തെറ്റിലേക്ക് അവർ വലിച്ചിടുകയുമില്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്ക സഹോദരങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും നൽകാൻ ആസ്തി ഉണ്ടായിട്ടും കഴിവുണ്ടായിട്ടും അതിന് പ്രേരിതമാകാതെ അതിന് സാധിക്കാതെ പിന്നിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൊടുത്താൽ തീർന്നു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സഹോദരങ്ങളെ നൽകുന്നവൻ ായിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് റാസിക്ക് അള്ളാഹുവാണ് ആ റാസിക്ക് എങ്ങാനും റിസിക്ക് തരുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ ആർക്കും കടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടിയുമോ എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവന്റെ പട്ടിണിയിൽ അവന് സഹായികമായി മാറുക അതാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ സഹായിക്കുന്ന മനുഷ
ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രയാസത്തിന് ദുഃഖത്തിന് ദുരിതത്തിന് വേദനക്ക് ആരെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകുകയാണെങ്കിൽ കിയാമത്ത് നാളിൽ അവന്റെ പ്രയാസം അവന്റെ വേദന അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ ആശ്വാസം നൽകും അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂനത നമ്മൾ മറച്ചു പിടിക്ക അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ അയാൾ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടും എങ്കിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനതയെ അഭാഗതയെ മറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിനെ ഒരു ന്യൂനതയെ നാളെ പരലോകത്തും അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു വലൈ വസ്ല്ലമ എന്നെയും നിങ്ങൾ ഈ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സാധിക്കും ഒരാളെ സഹായിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹു സുബാനഖു വത്താല നമ്മളെയും സഹായിക്കും സഹോദരങ്ങളെ എത്രത്തോളം ആളുകളെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം അറഹമു റാഹിമായ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മൾ കൈപിടിയില്ല നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും അള്ളാഹു സുബാനഖു വത്താല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നന്മകൾ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കരുത് ഉപദ്രവിക്കരുത് പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് അവരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അവരെ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരനെ അകാരണമായി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ പരിഹസിക്കരുത് അപമാനിക്കരുത് ഒരു നിലക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതിലേറ്റവും വലിയ പ്രയാസം മാനസികമായ പ്രയാസമാണ് എന്തേ കാരണം സഹോദരങ്ങൾ മഹാനായ റസൂൽ കരിം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു റിബ പലിശക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് കവാടങ്ങളുണ്ട് ആ എഴുപത്തി മൂന്ന് കവാടങ്ങളിൽ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാതിൽ അത് തൻ്റെ ഉമ്മയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇല്ല തന്നെ പത്തു മാസം നൊന്ത് പ്രസവിച്ച തനിക്ക് എല്ലാം എല്ലാമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ നന്മയുടെ നിറകുടമായ തന്റെ ഉമ്മയെ ശാരീരികമായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ല പക്ഷെ റസൂൽ എന്ന് പറയാണ് പലിശയുടെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഉമ്മയുമായി വ്യഭിചരിക്കുന്ന തുല്യമാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയാ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോളും എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തത് തന്റെ ഉമ്മയുമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നൊരു സൂര്യ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിലെ ഒന്നാമത്തത് മനുഷ്യരെ അപമാനിക്കുക വിശ്വാസികളെ അപമാനിക്കുക പരിഹസിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അഭി അവർ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാമത്തതായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ പറ്റി മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി ആക്ഷേപങ്ങൾ പരദൂഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത്തരുത് അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് നമ്മുടെ ജോലി അല്ലാത് അത് റബ്ബ് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി റബ്ബിനറിയാം നമ്മുടെ ജീവനാടിയേക്കാൾ നമ്മളുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പണിയല്ല ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ വഷളാക്കുകയും അവനെ അപമാനപ്പെടുത്തുകയും അവനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റസൂൽ സുല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം തമ്മിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്
അവൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി വിരലുകൾ നമ്മളെ ആ ചൂണ്ടുന്നത് അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ബാക്കി വിരലുകൾ നമ്മെ ചൂണ്ട നീ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ നമ്മളെ ചൂണ്ടിയിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ഉത്തരമുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മറച്ചു വെക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹു അതിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആരും മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും എല്ലാം നമ്മളെ വഷളാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അന്യായമായി ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് വഷളാക്കിയാൽ അപമാനപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവന് അന്ത്യനാളിൽ നരകത്തിലിട്ട് വഷളാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടാണോ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനപ്പെടുത്തിയത് വഷളാക്കിയത് കളിയാക്കിയത് പരിഹസിച്ചത് അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നരകത്തിലും നമ്മളെ പരിഹസിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മളാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ നന്മ ചെയ്യുക ഒന്നിന് കഴിയുന്നില്ലേ എങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക കൊടുത്ത കാര്യം ചെയ്ത നന്മ ഒരിക്കലും എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ചെയ്ത നന്മ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ ധനം ചെലവിടിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ചെലവ് ചെയ്തത് എടുത്തു പറയുകയോ അത് വാങ്ങി ആളുകളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ അർഹമായ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയോ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പ്രവർത്തിക്കാം ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും അയാളുടെ വെറുപ്പ് കൊണ്ട് അയാളുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് എടാ ഞാൻ അന്ന് നിനക്ക് ഇന്നെന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ തന്നിട്ടാണ് സഹായിച്ചിട്ടാണ് നീ ഈ രൂപത്തിലായത് എന്നൊരിക്കലും പറയരുത് ആ കൊടുത്തതിനൊരു ഫലവുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടും സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ ആളുകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അതറിയേണ്ടത് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സഹോദരങ്ങളെ കൊടുത്ത ഒരു നന്മയെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ആരെയും നിസ്സാരമായി കാണരുത് സഹോദരങ്ങളെ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മറ്റു വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആരെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി ചെറുതായി കാണരുത് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ നന്മകൾ കാണാൻ ഒരു കുട്ടി നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആ കുട്ടിക്ക് കൈ കൊടുക്കും ആ കുട്ടിയോട് സലാം പറയും അതാണ് റസൂലിന്റെ പ്രകൃതം അതുപോലെ ആകാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് മനസ്സ് ചെറുതാവുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലുതാവുക എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കൾ വലിയ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാനും നന്മകൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനും മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ അനന്തവിശാലമായി സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു അല നമ്മേവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല പൊറുത്തു മബാക്കത്തിന് മറകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ആദർശ ബന്ധുക്കൾ നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഓൺലൈൻ ദായിമാരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി പ്രകാശം പരത്തി അവരെയും നമ്മേയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ജന്നാതുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആദരണനായ എർമുച്ച 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസവും ദുഃഖവും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടുകളും അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കേപിചിയുടെ ഉപ്പ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല ആ ഉപ്പയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഉപ്പയുടെ അസുഖം അള്ളാഹു സുബാനഹു وتعالى شفاء يكون كما رغته اللهم اعف للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوه يا قاضي الحاجات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين امين ورحمتك يا رحمه الرحمن الرحيم